Goedemorgen gemeente, ek hoop het gaan baie goed met julle, ons het een dag vol wonderlijke gebeuren. ons het die wonderlijke gebeuren om die woord van die Heere saam met mekaar te kan deel, terwijl ons nie vervolg word daarvoor nie, want daar is lande waar dit skelm gedoen moet word. Ons het die groot voordeel dat ons die tekens het van die Christuskers wat ons aansteek om ons te herinner, Jezus Christus is hier teenwoordig, God drie enig geef ons om. Ons het die wonderlijke gebeuren dat ons vandag saam met mekaar lief en leed kan deel, dat ons die nachtmaal wat die teken is van Jezus Christus, wat sy leven vir ons gegeet, saam met mekaar kan vier. En ons het die wonderlijke voorheg, of we daar saam met mekaar gemeenskap van geloviges te beleef. En gemeenskap van geloviges, um, koinonia as die Griekse woord daarvoor, beteken daar is een ander energie wat by mekaar is. As jy in die kamer inkom, en jy sien somme, sê maar jy gaan een party bywoon, en jy sien somme, die mense is bedrukke, als as sal jy byvoorbeeld sê, ah, uh, ek sien lis hier voor nie, maar as jy inkom en die mense lyk like opgewonne, opgesaak, alle goed sê, yes, die mense het gees, Nou, baie selfde net, baie anders, het ons in die koinonia die heilige geest wat ons saam bin en saam met mekaar mag wees. Maar net om jou bykie te laat ontspan vir die dienst en te help dat ons koinonia vriendelijkheid gins vir mekaar gee, uh, draai net om een waai vir iemand wat jy nog nooit in jou leven gesien het. Want ek sien een klomp mense van die achier dienst wat dit nou verpas het as gevolg van drie kus wat nou hier is, so waai net vir iemand wat jy nog nooit van tevore gesien het. Ons preek reeks oor die 7 sondag, sal jylle sien, ons is nou by sondag 2, ons gaan nie die hele openbaring doen, het ons verlede week gesê, maar in openbaring van die hoofdstuk 2 af, is daar 7 gemeentes waar hulle briewe gekry het, nou in die stadium is een brief voorgelees, hulle het ons nou nie whatsapp al hy goed gehad soos nou nie, so een brief is voorgelees, waarschijnlijk het een perkamentrol uit vir die hele gemeente, en waarschijnlijk is die briewe aangestuur na die ander gemeentes toe ook, en vandag doen ons die tweede brief, of die brief aan die gemeente, wat tweede is, en dit is namelijk Smyrna, maar ons sal nou nou daar oor meer praat, so ons is nou by sondag 2, Ons noem hier die deel fotum, dit is maar net Latijnse woorde wat hulle gebruik om te sê op jou en ons wil vir die Heere groot maak en ons doen het en ek gaan het aan mekaar blij doen wanneer ek die slag preek, ek sê nou eerst weer bykie uh, by ander geleendhede, ek gaan ook klas gee in die buitenland en dis meer so, met ander woorde ek sal bykie later weer by julle wees, maar wat ons doen met die fotum is om Gods naam aan te roep, en ek het verlede sondag die selfde gebruik, want omdat ons het openbaring uit doen, kom ons roep Godse naam op die woorde aan. Uit liefde vir ons het hy ons dier sy bloed van ons sondes verlos, en ons sy koninkryk gemaakt, priesters vir God sy vader, aan hom behoor die heerlijkheid en die kracht, tot in alle eeuwigheid. Amen. Daarom die sien goed ook uit die openbaring, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jezus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat hy die dood opgestaan het, die Heerse oor die konings van die aarde. Ek gaan net so'n beetje achtergrond eerst gee, openbaringse gemeentes vandag gaan ons dan praat oor Smyrna. Ek hoop die prentje wees hierdie week beter, want laatste week het ek een ander prentje gehad. As jy nou mooi kyk daar, ek wil net kyk hoe die ding werk. As jy mooi kyk hier so, daar soos Jerusalem, hier is waar hulle nou in die nuus baie beklui oor Gaza en dies meer. Hierdie kant is Egypte, daar die tyd bekend, hierdie deel as Alexandria. Nou die 7 gemeentes is allemaal daar by mekaar. Ons het verlede week gepraat oor Everse, jy kan sien, Dit Everse was een havenstad geweest, hy is teen die see, so Everse was een havenstad, maar hy is nou al ver van die haven af, die hele plek is in ruïnes, omdat de des is al gewaarske is, jylle die Heere nie so lief soos aan die begin nie. En daar gemeente is toe. Die interessante is, ons is vandag met Smyrna bezig, Smyrna is ook een havenstad. Hier sal jylle vir Patmos sien, Dit is waar vanaf Johannes hier die openbaring gekry het, 
Dit is een eiland waar naartoe hy weggestuur is, omdat hij die woord van die Heere, omdat hij Jezus' naam bekend gemaakt het. En jy sal sien van die andere gemeentes ook daar, Bijvoorbeeld ons was ook bij Laodicea, nou Laodicea bijvoorbeeld, jy sal later van Laodicea hoor, daar sal jy later hoor, jy was niet koud of warm nie, jy is lauw. Nou die interessante is, by Laodicea is een plek met naam van Hierapolis, en Hierapolis is die white cotton mountains, noem hulle dit, want daai berg het die kalksteen neerslag, wat lyk in daai hitte, asof die hele wereld gesneeuw is. En daar is een fontein wat uitborrel, en daai water loop vandag nog, as jy na die water proef by die fontein, dan is het so, hy het so fizzy smaak, hy is so soda water, is net warm soda water. En dis lauw water die tyd wat die Odyssea kom. Net om iets van die gemeentes te vertel, wil maar waar is die ouwe met die lelikste hakskene wat ek my leven gesien het? Philadelphia. Philadelphia. Uh, daar is Philadelphia, dis nou nie in die kaapse een nie hoor. Maar dis die een na alle kant, ons stap die dag daar in, op baie van die plekke is net stikke stikke reënes. En uh, vriend het een van die advertenties wat my die meeste ontstel op TV, ek dink hy moet ek ouderdomsbeperking hee, is daar een wat hulle vrou in die manse hakke wees wat een of ander olie of salfkoord. En jy het hom ook al gesien. Daai mense loop hulle skoene van binnen af deur. So ek is altyd versichtig vir syke hake en, um, en uh, ons stap in en die ou wat ons daar kry, daar is een gids of enige iemand daar nie, nou stap ons in die plek en is een kleinere geplek op die stadium toegebouw rondom en toe daar hy omdraai, toe lyk het soos een karoodam wat droog geword het, jy weet hy modder wat so, so snaaks is, so dis al wat ek van Philadelphia onthou, is die ou met die skirwe hake, maar jy moet dit nie vir die dominee sê wat die dag hier preek nie, maar jy sal nou onthou van Philadelphia. Ons was ook by van die ander plekke, ek gaan nie verder daar oor sê nie, maar die interessante van Patmos is, ek het laatst vir die persoene ook genoem, ons was in die grot waar Johannes geblei het, onthou daar het was een grot nie een slecht ding om in te blei nie, want die grotte, omdat het vulkanische rots is, hou die temperatuur baie gematig, so in die winter is het nie te koud nie, in die somer is het nie te warm nie. So hulle bou die grotte toe en jy leef binnen in een groot basis, of hulle bou een bykie daarvan uit, en dit skep vir jou baie interessant. Nou, by Patmos, daai groot, kan Johannes oor die see uitkijk, die deel waar die opening is van die groot, daar kan hy oor die see uitkijk, en dan begin jy, as jy daar is, dan begin jy al verstaan, hoekom hy in die momente van stil wees, hier die boodskappe, hier die openbarings van God gekry het. So verlede week toe ons met Everse gesels het, soos ek gesê het, wat nou een havenstad was, waar hy sê nou van teruggetrek het, die hele plek nou basis tot niet is, is die probleem by Everse gewees, hulle hart was nie in die saak meer nie, hulle het vir Jezus nie meer gehad, lief gehad, soos aan die begin nie. En ons het vir mekaar gevra, dat ons rechtig, vir eeuwig en vir altyd, vir Jezus sal moet bly lief hee. En weer gevra, dat ons na ons eie lewe, kyk en ons eerste liefde, Jezus, weer lief het. Vandag gaan ons een bykie praat oor Smyrna. Ek het om daar aangekleer op die kaart, soos jylle daar gesien het, en ons gedachte, die thema wat ek vir vandag gemaakt het, was om te sê, in lewe en dood, ek behoort, aan Jezus, in lewe en dood, ek behoort aan Jezus, kom ons lees nou saam met die Bijbel uit die aantal verse van hoofstuk 2, ja, vers 8 tot 11, skrywe aan die leraar van die gemeente in Smyrna, so sê die eerste en die laaste, wat dood was en weer levend geword het, ek ken jylle verdrukking en jylle armoede, en toch is jylle rijk, ek weet ook van die kwaadstokerij van die mense wat daarop aanspraak maak, dat hulle jode is, en dit nie is die, maar tot die synagoge van die Satan behoort. Moe nie bang wees vir wat jylle alles gaan leie nie. Kijk, die duivel gaan partij van jylle in die tronk laat gooi, so dat jylle in beproeving sal kom, en jylle sal tien daal lang baie zwaar kry. Bly getrouw tot die dood toe, en ek sal jylle die lewe as kroon gee. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die geest vir die gemeente sê, Die wat die oorwinning behaal, sal beslis nie door die tweede dood getref word nie. 
Nou moet ons verstaan dat wanneer Johannes hier die openbaring, hier die boodskap van God af ontvang, sit hy nie baie lekker rustig achter oor met een glaasie wijn in die hand en een gemakstoel en een veilige omgeving nie. Hy is uitgeban na die eiland Patmos toe, hy is in die allerhagelijkste omstandighede en juist in die tijd van sy eie verdrukking krij hy die boodskap wat bedoel is vir een plek wat verdrukt word. Hy leid self terwille van die evangelie en hy skryf hier die boodskap vir een gemeente wat nou leid terwille van die goeie nies van Jezus Christus. Van Smyrna word, as jy die gedeelte lees, net die goeie gesê. Kom ons praat so'n bykie net oor die achtergrond van die stad, ons so'n bykie uitdrukking daar oor gee. Een 60 kilometer noord van Everse het jylle daar gesien, Dis een havenstad, en die stad was vol tempels, want hulle die keizer as afgod aanbid, en het maak die saak waar nie, jy het oorals een tempel. Ons kom daar onlangs een tyd terug in, in, in Turkije, en ek het my leven nog nooit so baie plekke, moskees hoor, hulle roep mos in die ochend, in sekere tye van die dag, ek nog nooit so baie gehoor nie, ek vraag vir die gids, maar hoekom is hier so baie moskees, toe sê, want elkeen het hulle eie gebied, elkeen, hulle stig ook af soos ons kerke, hulle vorm een ander denominatie, een ander geloofsgroep, en hy sê, wat daar gebeur by hulle, in die specifieke plek waar ons was, die ouwe die hardstes kree, hy kree die meeste mense. Ja, ek het nie geweet, hulle het ook sikke sports onder hulle nie. Maar jy kan in die die stad ingaan en oorals sal jy nou hier die tempels van afgode sien en vir al die keizer, die koning van Rome, as die mense so stel van die Romeinse reik, is as een god uit vereer. Hy het gesê, hy is direct die soon van God en daarom aanbid hy elke slag die keizer ook. Hier die stad is genoem die eerste in Asie, omdat het een nauwe band gehad het met Rome, maar ook omdat het geweldige mooie stad is, en as jy van die, van die berg af kyk na die stad uh, Smyrna, dan sien jy dis uitgele in die vorm van een kroon, en die stad is vol rijke mense. Dis een centrum vir goeie wijn, vir wetenskap, vir medische navorsing, so dis een baie indrukwekkende stad. Selfs die bekende skryver en die geskiedes van daar die tyd, hoe meer is, is van daar die stad. Wat interessant is wat ek gevind het by Smyrna is, hy het een baie groot Joodse bevolking gehad. Nou, nog iets wat my getikkel het, Smyrna beteken kom van die woord mirre af. Waar het jylle die eerste keer die woord mirre gehoor? Kerstuit. Wat het die ouders gewin? Goud, wierook en mirre. Weet iemand waarvoor mirre gebruik is? Wel, vir baie goed en maar, dit is een geurmiddel wat aan die geure verdruif en dit een aangename geur maak. So met ander woorde wat gebeur met mirre, is dat dit gebruik word, is een type doringbalsem, dit is Een geur wat gebruik word, dat wanneer iemand sterf, hulle het die daar die tyd dadelike mense in die grond gesit het, hulle het hulle gebalsem, en dan is die geur ingebring, en die persoon gebalsem, gesmeer met mirre, so dat die geur van die dood nie sal ruik nie. Maar hier is nou so'n stikkie humor vir dit. Die ouwe die stad uitgeleid, het nie hulle draineeringstelsel so goed uitgeleid nie. So as het baie reen het die toiletwater ook in die straten geloop. So eindelijk het mirre soos het type toiletspuit gewerk in die tijd. Nou sal jy het nooit vergeet nie. So hier die wonderlijke stad, maar ook soms met die geur van die dood, omdat dinge nie reg is nie. En vandag is hier die stad nog steeds daar. Ons is op die berg daar, so ons kon afkijk na om toe, en van die tempel so goed is ingaan, wat die ruïnes wat nog daar is, die dag sy, die stadse naam is nou Ismir, en anderste as Everse, leef Ismir nog, leef Smyrna nog, om het dan so te stel. Maar kom ons kyk van Smyrna, nie net die stad nie, as die gemeente van Jesus Christus. En die eerste ding wat opval van Smyrna is, het die stadse mense, die christen is verdrukt dier die Romeine, hoekom, hulle wil nie sê, die keizer is God nie, As iemand vandag vir jou sal sê, maar jy moet vir ons president Cyril Ramaphosa aanbid, en jy sê nie, nie hoe jy nie van hom like, maar nie, want ek aanbid vir Jesus Christus, dan beteken dit, jy is uitgedruif uit die samenleving. Wat gebeur het nog verder, en dis ook om die jode genoem word, daar die jode skryf openbaring, 
Het is niet genuine Joden, want die genuine Joden zou so geweten dat is die Messias wat is, wat Jezus is. Daar die Joden is van die tempel van Satan noem hy dit, juist om daarmee aan te duiden. Alle gloeien niet Jezus is die Messias niet. Maar nog meer, daar die Joden het gaan skinder bij die Romeinse overheid, zodat so die Christenen nog meer verdruk is. Zodat so die Christenen niet waars geleend hebben gekregen, alle die, die, gekry nie, die verkoop geleend hebben gekregen, alle kon die handel drijven niet. Die Christenen en daar die stad was die armste van die armste. Alle was niet die armste van die middelklas niet. Alle was die armklas. Nou kom je die brief juist aan Smyrna om te komen sê, hulle het die hulbronne nie. En dan kom je tjerry op die koek soos iemand sal sê, jylle gaan nog leiding ook ervaar, jylle gaan nog in die tronk gegooi word, jylle gaan nog verdrukking beleef, jylle gaan seer kry. Op een baring noem het vir 10 dae, net bedoel en daarmee, dus net voor een bepaalde periode ook dit gaan voorbij. Was ek volgend vir jou so sê, luister, moet nie waar nie, jy gaan nou die kerk uit, maar hier oor een maand, daar gaan ons jou nie, gaan hulle jou nie tronk laat groei, omdat jy vir Jesus glo. En jy gaan geslaan word daar, en hulle het nie sommer net daar uitgemeet en gesê, oké, okay, ek slaan jou nou met een klein linie halkie nie, dit was katse, alle goed met stikkies metaal en al die smeer, en daar goed rip jou vel van jou lijf af, dis wat met jou gaan gebeur, jy gaan moet klippe gegooi word, jy gaan vir dieren gevoer word, tot vertooning van die mense, want wat doen hulle? Is interessant, die leeuw hou nie dadelijk van die mens nie, sy geur nie. Hulle het die leeuws, daar het het ons nou in Rome gehoor, hulle het die leeuws groot gemaakt om mense sy vlees te leer waardeer, want dan lees, ervaar hulle mense as prooi. So die leeuws het nie vanzelfsprekend mense aangeval, hulle is geleer, en jylle gaan dit beleef, maar goeie nieuws, Jy gaan net vir 10 dae saffer. Hoopelik leef jy dan nog aan na. Ek bedoel, jy is gister sal nie like haar van nie. Hoe moet hy ons nou voel? Maar as jy gister is, is dit ook die implicatie daarvan. Dit is die implicatie daarvan. Kom ek toetsgegoe ons amal. Moet die mens meer positieve verdenke of minder negatieve denken? Jy moet nou kies wat die ene. Meer positieve denken he, of minder negatieve denken. Als je recht of verkeerd, dadelijk, ek sal nou nog veel ander wat die navorsing wees, wie sê allemaal meer positieve denken? Steek gewoon handen op. Goed. Wie sê minder negatieve denken? Yes, maar jullie is aan kloos. Oké, okay, kom ek verduidelik gegoe wat die wat die navorsing wees. Dr. Price Pritchard skryf hier oor, hy is een kenner op deurbraak, prostraties en kwantum sprongen. en hij sê in onderhoud Lewis Hoes, hy sê, onderhoud met Lewis Hoes, hy sê, ek vraag altyd aan groepen, wat is meer belangrijk, meer positieve denken of minder negatieve denken? Met andere woorde, waarmee kom jij die verste? Met meer positieve denken of met minder negatieve denken? En die navorsing wees interessant genoeg, jij moet positieve denken hè? maar jy kom verder met minder negatieve denken. Jy hoor, jy moet nie negatief dink nie, so jy moet positief dink, maar jy kom verder door nie negatief te dink nie. Jy kry meer meile uit jou kop uit, en uit jou lijf uit. Maar negatieve denken is daar die stemmiekie in jou kop, wat jou demotiveer, wat jy ach, jy kan nie. En as jy nou... De, Denk bij jezelf, maar ik weet niet wat hij nou zegt niet. Dat is de eistemmetje waarvan ik praat. De eistemmetje in je kop wat jou ideeën afschrijft, wat jou twijfel veroorzaakt, wat je kan stilmaak. En hij zegt wat bij keer die negativiteit blijft veroorzaken, hoe je het kan stil krijgen, is om te let op wanneer die volgende goed gebeurt. Complaining, wanneer jij klaar. Ik heb sommige dit aan een Afrikaanse kaas gevat. Hij vat het is hier. Als je in een gezelschap is en klaar of jijzelf klaar, dan is je klaar bezig om minder, uh, excuse, meer negatieve denken te. Dan is je bezig om jezelf te ondergraven. Hij zegt verder, kritiseer. Enige plek waar kritiek, kritisering plaatsvindt, daar land jij in waar je negatieve denken toeneem. Dan word je doen zwakker. Waar jy kommer het, kan sin. As jy minder oor kommer dink, doen jy beter. Kom met sy writing, klaas saam in oonskynlijke medelijers, allemaal om een braai vlies, 
Vlees vier staan in kerm, en jy kerm ook nog maar saam. Dan is jy ook bezig om negatief te wees. Katastrofering, het antwoord om als buiten proportie groter te maak. Dat is die vijf sees. Nou die interessante is, toe ek nou die model toepas op Smyrna, sien ek nie die type positieve denken wat vir hulle sê, ah, jy moet het gloe, what you believe, you will receive, soos die positieve sielkunde, ek uh, nie positieve sielkunde, die predikers wat hierdie uh, reikdom preek, hulle sê, maar sê het aan mekaar, ah, jy moet het positief gloe, het sal met jou gebeur, wat van al die arme, arme indiere ouwens, wat ook gloe in, in miljoene in armoede is, jy sê nie goed, is nie so makkelijk nie, so dis nie net die eenvoudige, if you believe it, you can conceive it, you can be, achieve it, Daai goed werk nie, op jyselfde model nie. Hier word wel gepraat van, hier is die realiteit. Denk minder negatief van oor, want daar is ook positief, ten spuite van die realiteit. En dit betekent vir hierdie mense, die eerste en die laaste, die wat dood was en levend geworden, Jesus Christus is aan die woord, hy gee juist die openbaring, hy is in beheer, nie een of ander keizer of mag of groep nie werkelijke rijkdom, ja, jij is arm, jij beleef moeilijkheid om handel te drijven in deze stad, maar werkelijke rijkdom is die waarde wat je heet in Jezus Christus. Moet niet jezelf nog negatiever dink nie, werk van daar af, want dit is jou platform, want je waarde is niet een vergankelijke goed en mense se mag en opinies nie. Kwaadstoker is sal in jou wees omdat jy in Jezus Christus behoort, niet omdat iemand anders beter as jy gloe nie. Bang wees kan beperk word, omdat jy een groter saak het waar jy behoort, wat jou vreese kan oorneem en saam met jou kan gaan in leven en in dood. Leiding sal wees, ja, maar ook die kroon, vir as jy dier die leiding gaan en selfs as jy sterf, het jy die kroon van die leven. En getrouwe volgelinge, word nie soos hier staan, dier die tweede dood getref, die eerste dood is die wat, wat jy lichamelijk in een graf land of veras word, die tweede dood is om eeuwig van God af weg te wees, die Bijbel praat daarvan as die hel, dis die tweede dood, maar as jy in Jesus behoort, is daar nie vir jou daar die tweede dood nie, en leiding vernietig nie die gemeente van Jesus Christus nie. Want leiding het die potentiaal om goed te ontsluit, wat maak dat mense nog meer as ooit gloe, nog meer as ooit lief het, nog meer as ooit vreugde en eenvoud vind. En ek het gaan Google. Nou, so ver, ver op Google mag waar wees, daar is tans, waar even sy tot niet is, is daar tans meer as 400 functionele christelike gemeentes in Smyrna. Hier die gemeente, het getrouw geblei. Prakties. Kom, ek vertel net vir julle verhaal. Daarmee sal ek afsluit. Polycarpus. Hy het vir Johannes geken, hy het saam met hom gewerk, daar word vertel die geschiedenis, dat hy die biskop van die christelike kerk in Smyrna was. Hy was die laaste oorlevende persoon wat nog een van die apostels van Jesus' disciples om het so te stel en die apostels wat daarna gekies is geken het. En die Romeinse reik het soos ons genoem het gesê, die mense moet sê, die keizer is koning, die keizer is God. Polycarpus het gesê, nee, Jesus is koning, Jesus is die Heere. Hoe weet ons dit? Daar is een brief gesirkuleer ongeveer 160 na Christus, wat die verhaal vertel dat Polycarpus op die oud gearresteer is. Hy is in die arena ingeneem waar hulle die mense voor die dieren gooi, waar hulle die mense verbrand. En die proekonsel het om daar die kans gegeven vir hom gesê, Polycarpus, aanbid net die keizer, maak net een gebaar dat jy die keizer sal aanbid, want dan kan jy vrykom, gee net een stikkie offer vir die keizer, dan kan jy vrykom, en Polycarpus' beroemde antwoord volgens die brief was, 86 jaar het ek omgedien, dit is over Jesus, en hy het my geen onrecht aangedoen nie, hoe kan ek my koning laster wat my gered het? 
Voorkons het gesê, jy gaan verbrand word, wil jy nie die offer maar bring nie, Polycarpus het geantwoord, jy dreig my met die vuur wat net vir tykie gaan brand, en gauw geblis gaan word, want jy weet nie van die vuur wat wacht op die slechte mense en die oordeel wat gaan kom, en die eeuwige straf nie, waarom wacht jy, kom doen wat jy wil, Jesus Christus is die Heere, Dat is die bekende slagspreek van die Christen nog altijd geweest. Jezus Christus is die Heere. En toe kom die skare mense met stokke met hout, en wat ek lees in die brief is interessante, dat die jode, wat op een sabbedag nie veronderstel was, om goed op een langer afstand te nemen als nie, selfs die jode die sabbats weet, daar die dag oortree, die het ek vrachte hout aan te dra, so dat polycarpus verbrand kan word. En hulle wil my die brandstapel vastbind, en sy sê, los my soos ek is, want hy wat vir my die kracht gee om die vuur te verdien, sal my help om onbeweeglik in die vlamme te bly, selfs sonder die sekerheid wat jylle my gee, dier my te wil vastbind. So hulle tou my net los is om hom gesit, en hy vuur aangesteek, en daar die dag het hy gesterf vir sy Christus, want Jesus Christus is die Heere. So is hy dus vermoor, ongeveer 155 na Christus. En opvallend sê die gemeente, oor die gemeente van Smyrna van Jezus in vers 10, moet nie bang wees vir wat jylle alles gaan leid nie, moet nie bang wees nie. Meestal baie keer dis onmoendlik. Wie van jylle het atletiek deelgeneem op school? Wie van jylle was baie goed met atletiek op school? Was jy, was jy wat jou hand opgesteek vir baie goed, was jy soms bang vir jou teestanders? Ja, maar jy het dit gedoen. Bang wees en die rechte die goeie ding doen, is nie uitgesluit van mekaar nie. Maar jy doen dit vir Jezus Christus. Al is jy bang. Al is jy bang. Want wie is die oorwinnaar? In Johannes 5 vers 4 tot 5 sê, en die oorwinning wat ons oor die wereld behaal het, is dier ons geloof. Wie anders is dit wat die wereld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seen van God is. Smyrna. God is baai in leven en dood, ek behoort, aan Jezus, en ek gevraag dat jy daar sinniekie, net hard op, saam met my sal sê, so dat jy jouself kan hoor, dit beleid vir oogend, in leven, en dood, ek behoort, aan Jezus, kom ons doen dit weer, lewe en dood, ek behoort aan Jezus. Kom ons sê dit, so dat die wereld het kan hoor met meer intensiteit, so dat jy dit kan hoor en jou hart het kan vasthou. In lewe en dood, ek behoort aan Jezus. Amen. so is hy die eerste en die laaste. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal God ons ouwer Jezus ons verlosser en die heilige geest ons trooster te eet te gee van die boom van die lewe wat in die paradijs van God is. Want in lewe en dood, jy behoort aan Jezus Christus. Amen.